안녕하세요. 서울 팍입니다. 지하철 안에서부터 숯불 고기 냄새가 났습니다. 익선동 골목에서 나오는 숯불 고기 냄새였습니다. 몇 개월 전 방문했던 익선동 골목과는 사뭇 다르네요. 겨울 익선동은 아기자기한 골목이었는데 오늘 오후는 한산합니다. 오늘은 익선동 골목을 지나 북촌을 둘러본 후 열린 송현까지 걷기 하겠습니다. 골목을 빠져나왔습니다. 건너편에 창덕궁이 보입니다. 보호수 아래 어르신들, 어린이들, 청년들이 쉬고 있습니다. 창덕궁 왼쪽 북촌길에서 시작해서 북촌 한옥마을을 둘러보겠습니다. 늦은 일요일 오후라 자동차와 사람이 없어 한가합니다. 북촌 예술가의 작품들도 볼수 있습니다. 날씨가 참 좋습니다. 아이스크림 붕어빵을 주문했습니다. 아이스크림을 먹으며 아기자기한 소품을 보며 예술가의 향기를 느끼면서 걷고 있습니다. 이곳에 오면 파란 하늘 아래 우아한 곡선의 비와 지붕을 볼수 있습니다. 자연과의 완벽한 조화가 한옥의 특징이라고 합니다. 그 매력을 외국인도 알아보며 방문하는 것 같습니다. 여러분의 눈에도 한옥이 매력적으로 보이나요? 사업하는 친구가 바이어를 만나면 함께 북촌을 산책한다고 합니다. 오늘 저도 이해가 되었습니다. 미로 같은 골목을 함께 걷다 보면 아름다운 한국 전통 가옥에 마음이 평온해지고 우호적으로 바뀌네요. 외국인 관광객들도 한옥마을을 구경하고 있습니다. 덕수궁에 있었던 회화나무가 기억납니다. 오르막으로 갈수록 아름다운 한옥의 매력에 빠져지네요. 남산타워까지 보이네요. 고요한 마당과 자연채광, 환기가 잘 되는 
야외 공간까지 한옥을 오랫동안 바라보았습니다. 시간이 많이 흘러도 독촌 한옥마을이 지금처럼 잘 보존되었으면 좋겠네요. 풍년살 농산 분식집 웨이팅을 보고 들어왔습니다. 맛이 궁금해서 주문했습니다. 착한 가격에 맛도 있습니다. 맛있게 먹고 나왔습니다. 독립운동가의 길로 들어섰습니다. 보기만 해도 마음 뭉클한 그래피티입니다. 독립운동가의 이름을 한 번씩 불러보며 기억하겠습니다. 벽면에 근대소설 제목들이 익숙합니다. 덕성역으로 지나서 마지막 코스 열린송현으로 가보겠습니다. 열린송현 녹지광장으로 들어왔습니다. 110년만에 시민품으로 돌아온 광장이라고 합니다. 해방 후 미국 대사관 숙소로 사용되었고 후에는 이건희 기증관이 들어설 예정이라고 합니다. 서울 한복판에 이렇게 넓은 잔디광장은 저도 처음입니다. 정말 오랜만에 누워서 하늘을 보며 즐겼습니다. 하늘수 전망대입니다. 하늘수는 하늘과 만나는 곳으로 높이 12m의 금속 계단으로 이루어졌습니다. 저 멀리 인왕산 경복궁이 보이네요. 여러분, 오늘 여기 어떠신가요? 날씨도 좋고, 북촌 한옥마을도 좋았는데, 저는 전망대가 더 좋네요. 천국의 계단을 올라와 구경 잘하고 내려갑니다. 다음 주에도 서울 파기 즐거운 산책 준비하겠습니다. 시청해주신 모든 분 고맙습니다. 
구독, 좋아요 부탁드려요.